ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் நவீன் பேசுகிறேன் ஹோப் எவ்ரி ஒன் டூயிங் குட் நம்ம இன்றைக்கி இந்த உழவன் ஃபவுண்டேஷன் சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி பிளாக் பாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் பிளாக் பாக்ஸ்னால் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கருப்பு பெட்டின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அது அதனோட பர்பஸ் என்ன அது எங்கே வச்சுருப்பாங்க ஏர்க்ராஃப்டில் அது ஏன் பிளாக் பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அந்த அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி பொது ரெண்டு காம்போனண்ட் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் போ ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒரு இன்வெஸ்ட் ஒரு இன்சிடென்ட்டோ ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டு காம்போனண்ட் மிக முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க டு இன்வெஸ்டிகேட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு மிக மிக முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து சிவிஆர் அதாவது பிளாக் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து டிஎஃப்டிஆர் ஃப்ளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஜிட்டல் ஃப்ளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர் சாலிட் டேட்டா ஃப்ளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதனோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் கருப்பு பெட்டியோட பர்பஸ்னால் அது காக்பிட்டில் என்ன என்ன ஒரு என்ன நடந்தாலும் அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் காக் சிவிஆர் வேலை சிவிஆர்ன்றது காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் வேலை அதை தான் நம்ம பொதுவாக கருப்பு பெட்டி அப்படின்றது சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ஸ் அந்த காக்பிட்டில் இருந்தால் கூட அதை அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் அதே மாதிரி டிஎஃப்டிஆர் அதாவது இந்த ஃப்ளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு பர்பஸ் என்னன்னா இது வந்து இப்போது எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு பேராமீட்டர்ஸை இது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும் பேராமீட்டர்ஸ்னால் என்ன ஒரு இப்போது என்ன ஏர்க்ராஃப்ட் என்ன ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்றது ஒரு பேராமீட்டர் என்ன ஆல்டிடியூட் அதாவது என்ன ஹைட்டில் போகுது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு பேராமீட்டர் அதாவது இன்ஜின் ஸ்பீட் இன்ஜின் என்ன ஆர்பிஎம்ல சுற்றுது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறது அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அது ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் இதுதான் அதனோட பர்பஸ் அதாவது ஐசிஏஓன்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் அது ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதன்படி ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் இப்போ பறக்குதுன்னா குறைந்தபட்சம் ஃபிஃப்டீன் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டின் பேராமீட்டர்ஸ்னா எப்படி சொல்லுவாங்க ஆர்பிஎம் இன்ஜின் ஆர்பிஎம் ஒரு பேராமீட்டர் இன்ஜின் ஏர்க்ராஃப்டோட ஆல்டிடியூட் ஒரு பேராமீட்டர் டிஏடி டேர்ன் அவுட் சாரி டிஏடி ஏர் டெம்பரேச்சர் அதனோட இது ஒரு ஒரு பேராமீட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் பேராமீட்டர்ஸ் குறைந்தபட்சம் அந்த டிஎஃப்பிஆர் வந்து பதிவு பண்ணணும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து இப்போ டேக் ஆஃப்லேருந்து லேண்டிங் வரைக்கும் அது ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணப்போ நம்ம ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ இன்சிடென்டோ ஆச்சுன்னா இது ரெண்டையும் வச்சு பார்க்கும்போது சிவிஆரோட ரெக்கார்டிங்கையும் டிஎஃப்டிஆரோட ரெக்கார்டிங்கும் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன என்ன நடந்திருக்கோம் அப்படின்றத ஒரு யூ யூகத்திலும் பரியில் நம்ம கன்க்ளூஷன் பண் கன்க்ளூஸ்க்கு வந்துடலாம் வெதர் இட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் ஃபால் ஆர் ஹியூமன் ஏரர் அப்படின்ற பட்சத்துக்கு நம்ம கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்துடலாம் அதனால அது மெயினாக வந்து எல்லா இதுலேயுமே ரெக்க எல்லா ஏர்க்ராஃப்ட்லையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நான் அந்த டிஎஃப்டிஆரையும் சிவிஆரையும் உங்கள்கிட்ட காமிச்சுட்டு அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் சிவிஆர்ன்றது காக்பெட்டில் எந்த ஒரு வாய்ஸ் இருந்தாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அது எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஒன்று வந்து மேக்னடிக் டேப்ஸ் அதாவது சாலிட் ஸ்டேட் டிவைஸ்னால ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் இந்த சிவிஆர் அண்ட் டிஎஃப்டிஆர் ரெண்டு சேர்ந்து தான் பிளாக் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குனா டெயில் போர்ஷன் ஏர்க்ராஃப்டோட டெயில் போர்ஷன் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அது எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறது அந்த டெயில் போர்ஷனுக்கு எப்படி போகிறதுனா நமக்கு ரியர் கார்கோ பேயே ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும் அது எப்படி இருக்கும்ன்றத அடுத்த வர வீடியோவில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுதான் ஏர்க்ராஃப்ட் இதுதான் ரியர் கார்கோ பே அந்த டெயிலில் தான் நம்ம ஏ டிஎஃப்டிஆர் அஸ் வெல் அஸ் த சிவிஆர் இருக்கும் அது எப்படி இது பண்ணுறது அது எப்படி இருக்குன்றத நான் இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் அந்த ரியர் கார்கோ வழியாக உள்ளே போனீங்கன்னா கார்கோ பே இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு டோர் இருக்கும் லட்சி ரியர் கார்கோ பே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மெயின் கார்கோ பே லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அதை விட இது சிறுசாக இருக்கும் அதேமாதிரி இங்கேயும் சில லக்கேஜஸ் எல்லாம் இங்கேயும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது வந்து பின் பின் சைடில் இருக்கும் அதாவது லேண்டிங் கியருக்கு பின்னாடி இருக்கும் அதேமாதிரி இங்கே வந்து அவங்களோட ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கான தேவையான பார்ட்ஸும் இங்கே வச்சுருப்பாங்க இந்த பாக்ஸில் வந்து ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது எது எதுலாம் ஈஸியாக பழுத பழுத அரைஞ்சிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த அதுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருப்பாங்க சர்வீசபிள் கண்டிஷனில் அதேமாதிரி வீல்ஸ் எப்பயுமே வச்சுருப்பாங்க பிகாஸ
அதாவது டேமேஜ் இப்போ ஹெவி இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா இங்கே பின் சைடில் இருக்க காம்போனன்ஸ்க்கு டேமேஜ் ஆகிறது வந்து மிக குறைவு அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஏரியாவில் மற்ற இப்போ காம்போனன்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வேஸ்ட் வேஸ்ட் டேங்க் இருக்கும் நம்ம டாய்லெட் வேஸ்ட் டேங்க் இது இங்கேருந்து தான் அவங்க எல்லாமே இங்கே கலெக்ட் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கேருந்து அவங்க ரிமூவ் பண்ணிப்பாங்க ஊன்ஸ் த ஏர்கிராஃப்ட் இஸ் லேண்டிங் ஏர்கிராஃப்ட் லேண்ட் ஆன பிறகு இங்கேருந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க பை த லைன் மெயின்டெனன்ஸ் சாரி ரேம்ப் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுதான் டிஎஃப்டிஆர் அண்ட் சிவிஆர் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் சிவிஆர் இது டிஎஃப்டிஆர் ஓகே இப்போ இதாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளாக் பாக்ஸ் இதோட டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி இருக்கும்ன்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கல் இதுதான் இதை பேர் தான் பிளே கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் என்னோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை தந்திருப்பாங்க காக்பீட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டு மாடல் நம்பர் வந்து ஆல்ஃபா இந்தியா ஜீரோ ஜீரோ ஆல்ஃபா இதோட பார்ட் நம்பர் வந்து நைன் த்ரீ டேஷ் ஆல்ஃபா இந்தியா ஜீரோ ஜீரோ டேஷ் எயிட் ஜீரோ இதுதான் என்னோடய பார்ட் நம்பர் அதுமாதிரி அது கீழே இருக்கிறது வந்து சீரியல் நம்பர் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்க வந்து ஏவேசன் ரெக்கார்டர்ஸ் சரஸ்வதா ஃப்ளோரிடா அப்படின்ற கம்பெனி ஃப்ளோரிடா கம்பெனி ஃப்ளோரிடாவில் இருக்க ஒரு கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கு இதுதான் என்னோடய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இதுதான் அண்டர் வாட்டர் பேக்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஏர்கார்ட் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட்டில் நீ த தண்ணியில் மூழ்கிச்சின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இதில் இருக்க இந்த பேக்கனில் இருக்க பேக்கான் வந்து பல்ஸ் சிக்னலை ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ ரெஸ்கியூக்கு யாருக்கா யாராவது வந்தாங்கன்னா இந்த பல்ஸ் சிக்னலை வச்சு இதை இதை இந்த ஏர்கிராஃப்ட் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் எங்கே இருக்குன்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுதான் இதெல்லாம் பேசிக் இது அது இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 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 ஒரு மானிட்டருக்கான இந்த டியூப் இருக்கும் சாரி அக்சஸ்க்கான அக்சஸ் போர்ட் இருக்கும் இதில் இருந்து நம்ம டேட்டாஸ் வந்து இது இதில் இந்த அக்சஸ் போர்ட் வழியாக நம்ம டேட்டாஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் டு த மானிட்டர் டு த கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ரெக்கார்டராக நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்டராக வாய்ஸ் என்ன ரெக்கார்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை கேட்டுக்கலாம் ஓகே இது அந்த வாட்டர் பேக்கன்னு சொன்ன மாதிரி அதனோட இன்னொரு எலக்ட்ரிக்கல் பவர்ஸ் அண்ட் எல்லாமே இந்த 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 இதில் வழியமாக பிளக் வழியமாக உள்ளே போகும் ஸோ வாய்ஸ் ரிசீவர் எல்லாமே இது இந்த வழியாக தான் நடக்கும் ஸோ இது இதுதான் இது இந்த போர்ட்டு இந்த போர்ட் வழியாக தான் எல்லாமே எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் வித் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் அண்ட் த வாய்ஸ் ரெக்கார்டர்ஸ் வாய்ஸ் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் வியா திஸ் திஸ் வே டிஜிட்டலாக யாரோ இதில் வந்து ரெக்கார்டு ரிஸ் ரிசீவ் ஆகிருக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் த பிளாக் பாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதுதான் வந்து டிஎஃப்டிஆர் சொல்லுவாங்க இது வந்து சாலிட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சாலிட் ஸ்டேட் ஃப்ளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க டிஜிட்டல் ஃப்ளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே இதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு வந்து அலைட் சிக்னல் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கு இன்னொரு டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் இதுதான் இங்கே வந்து இதனோட பிளே கார்டு இது வந்து இதில் பார்ட் நம்பர் தந்திருப்பாங்க நைன் எயிட் ஜீரோ டேஷ் ஃபோர் செவன் ஜீரோ ஜீரோ டேஷ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்போ இதோட சீரியல் நம்பர் வந்து கீழே தந்திருப்பாங்க இது ஒரு டேட்டா மேனுஃபேக்சர் வந்து இந்த மாதிரி தந்திருப்பாங்க ஓகே இதுதான் இன்னொரு டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண வந்து அலைட் சிக்னல் என்ன சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி இது வந்து அண்டர் வாட்டர் பேக்கன் அதில் இருக்க நம்ம சிவிஆரில் இருக்க மாதிரி இதில் ஒரு அண்டர் வாட்டர் பேக்கன் இருக்கும் இதனோட டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸும் இங்கே தந்திருப்பாங்க என்னது ஆ சீரியல் நம்பர் இங்கே தந்திருக்காங்க பாருங்கள் இது சியாரா டெல்டா சியா சியாரா டெல்டா ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்றது தான் இதோட சீரியல் நம்பர் அப்புறம் வந்து இதை எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரீப்ளேஸ் எப்போ என்னைக்குள்ளே பண்ணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் இதில் தந்திருப்பாங்க இது என்னைக்குள்ளே டீட்டெயில் ரீப்ளேஸ் பண்ணணுன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போனா ஸ்டில் இட் இஸ் இன்னும் இன்னும் லைஃப் இருக்குது இதுக்கும் இந்த பே பிகாஸ் பேட்ரியோட பவர் வந்து எவ்வளோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க இத்தனை நாளுக்குள்ளே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு தந்திருப்பாங்க அது ஆனால் இதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது ஓகே திஸ் இஸ் த பேசிக் ஜென்ரல் அப்புறம் இதில் இதுதான் அந்த பிளக் பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சிவிஆரில் சொன்ன மாதிரி இதில் ஒரு இந்த பிளக் பாயிண்ட் வழியாக த
ஐசிஏஓன்றது இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க கம்பல் அவங்க வந்து அவங்க தான் சில விதிமுறைகள் எல்லா சிவில் ஏவியேஷன்ல சிவில் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுன்றத வழிமுறைகள் அவங்க தான் வைப்பாங்க ஏன்னா எதுக்காகன்னா பிகாஸ் ஒரு சிவில் ஏவியேஷன்னா நிறைய ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த கொலிஷனாக இருக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த கொலிஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐசிஏஓன்றது வந்து நிறுவப்பட்டது நிறுவப்பட்டது மோர் தென் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் கண்ட்ரீஸ் வர அவர் அதில் வந்து மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க நியர்லி டூ ஹண்ட்ரட் மேபி டூ ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸ் வந்து அதில் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க ஐசிஏஓ என்ன ஒரு ப்ரொசீஜராக அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை படி தான் எல்லா ஏர்கிராஃப்ட்ஸும் ஏர்கிராஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸும் நடக்கணும் அதன்படி சில சில பல விதிமுறைகளை அவங்க வகுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்